వెల్కమ్ టు గౌడెం ప్లై న్యూస్ ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతుంది ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్ అమల్లో ఉద్యోగుల వాటాను తీసుకోబోతుంది టీఎన్జీఓ అధ్యక్షుడు కారం రవీందర్ రెడ్డి ఇతర ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు మంగళవారం వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి శాంతి కుమారిని కలిశారు ఉద్యోగుల వాటా చెల్లిస్తామంటూ సమ్మతి లేఖను ఇవ్వాల్సిందిగా ఆమె వారికి సూచించారు అయితే రెండున్నరేళ్ల కిందటే తాము ఈ ప్రతిపాదనను సర్కారు ముందు ఉంచామని రవీందర్ రెడ్డి ఆమెకు తెలిపారు అయినా తాజాగా మరోసారి సమ్మతి లేఖను ఇవ్వాలని ఆమె సూచించారు ఒకటి రెండు రోజుల్లో ప్రభుత్వానికి ఆ సమ్మతి లేఖను ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి అందబోతున్నాయి నిజానికి తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత ఉద్యోగులకు హెల్త్ కార్డ్ సౌకర్యం కల్పిస్తామని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది ఇందులో భాగంగా ఉద్యోగులకు పెన్షనర్లకు హెల్త్ కార్డులు జారీ చేసింది వాటితో తొలి కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో వైద్య సేవలు అందాయి వాటితో తొలిత కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో వైద్య సేవలు అందాయి కానీ బకాయిలు భారీగా పేరుకుపోవడంతో ఈహెచ్ఎస్ సేవల నుంచి కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు మెల్లమెల్లగా తప్పుకున్నాయి సర్కారు ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకున్న ఈహెచ్ఎస్ కార్డు ఒక దశలో ఎందుకు పనికిరాకుండా పోయింది నిమ్స్ గాంధీ ఉస్మానియా వంటి సర్కారీ దవాఖానాల్లో తప్ప చిన్న చితక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లోనూ వాటికి అనుమతించలేదు పేరు కార్డులున్నా అవి ఎక్కడా పనిచేయకపోవడంతో ఉద్యోగులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు అదే సమయంలో ఉద్యోగులు జర్నలిస్టుల కోసం ప్రభుత్వం వెల్నెస్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది అక్కడ ప్రాథమిక వైద్య సేవలు మాత్రమే అందేవి అవి కూడా కొన్ని చోట్ల పూర్తి స్థాయిలో అందకపోవడం వైద్యులు మందుల కొరతతో వెల్నెస్ కేంద్రాలకు వెళ్ళినా ఉపయోగం లేదన్న అభిప్రాయం ఉద్యోగుల్లో నెలకొంది అత్యవసర శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవాల్సి వస్తే సొంత డబ్బులు పెట్టుకుంటున్నారు ఆ వైద్య ఖర్చులు రియంబర్స్మెంట్ రూపంలో వస్తున్నాయంటే అదీ లేదు ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్లో ఉంటున్నాయి పైగా ప్యాకేజీల ప్రకారం పెట్టిన ఖర్చులో సగం కూడా రావడం లేదు ఈహెచ్ఎస్ కార్డు పనిచేయక వెల్నెస్ కేంద్రాల్లో వైద్యం అందక రియంబర్స్మెంట్ రాక ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఉద్యోగ సంఘాలు ఎప్పటి నుంచో తమ వాటా కింద కొంత మొత్తాన్ని చెల్లిస్తామన్న ప్రతిపాదనను సర్కారు ముందుంచాయి రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మూడు లక్షల మంది ఉండగా రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ మరో మూడు లక్షల మంది ఉన్నారు వీరు కుటుంబ సభ్యులను కూడా కలుపుకుంటే దాదాపు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై లక్షల మంది ఉంటారని అంచనా దాంతో ఈహెచ్ఎస్ పథకం అమలుకు ఒక్కో ఉద్యోగి నెలకు ఐదు వందలు చెల్లిస్తే సరిపోతుందని భావించారు మిగిలిన మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం భరిస్తుంది అయితే ఉచితంగా వైద్య సేవలు అందిస్తామని ప్రకటించడంతో వారి నుంచి కొంత వాటాను తీసుకుంటే విమర్శల పాలవుతామన్న అభిప్రాయంలో ప్రభుత్వం ఉంది అందుకే ఆ ప్రతిపాదనను పట్టించుకోలేదు కానీ ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి పదే పదే వస్తున్న విజ్ఞప్తుల నేపథ్యంలో వారి ప్రతిపాదన అమలుకు ముందుకు వస్తుంది ఉద్యోగుల నుంచి వాటా తీసుకోబోతుంది ఈహెచ్ఎస్ స్కీమ్ అమల్లో భాగంగా ఉద్యోగుల వాటా కింద కొంత మొత్తాన్ని ఇచ్చేందుకు మేము ఎప్పటి నుంచో సిద్ధంగా ఉన్నాం ఒక్కో ఉద్యోగి నెలకు ఐదు వందల చొప్పున ఇవ్వడానికైనా రెడీగా ఉన్నారు పెన్షనర్లకు కూడా మూడు వందల చొప్పున చెల్లిస్తామంటున్నారు మంగళవారం హెల్త్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీని కలిశాం సమ్మతి లేఖను ఇవ్వాల్సిందిగా కోరారు త్వరలో సంఘాలతో చర్చించి ప్రభుత్వానికి లేఖ ఇస్తాం